హాయ్ మీడియా స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మన క్లాస్లో డిఫరెంట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ ఎలా రాసుకోవచ్చు అనేది చెప్తున్నాం సో బిఫోర్ దట్ మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా బెల్ బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో వెంటనే మీకు అప్డేట్స్ వస్తాయి ఓకే థ్యాంక్ యూ నా కమ్ టు ద ఫస్ట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఏరియా ఏరియాకి డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏ విధంగా రాస్తామంటే ఏరియా ఫార్ములా ఏంటి మనకి లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ ఓకే సో మరి జనరల్గా మనకి మెకానిక్స్లో లెంత్ని ఎల్ అనే లెటర్తో డినోట్ చేస్తాం జనరల్గా మనం త్రీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ యూజ్ చేస్తాం మాస్ లెంత్ టైమ్ సో ఇక్కడ మనకి లెంత్ అనేది టూ టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి ఎల్ పవర్ టూ అవుతుంది మాస్ ఏరియాలోని మాస్ టైమ్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వ కాబట్టి టీ పవర్ జీరోగా రాసుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాల్యూమ్ వాల్యూమ్ ఫార్ములా అంటే ఫార్ములాని బట్టి మనం ఈ యొక్క డైమెన్షన్స్ ఫార్ములాస్ని రాసుకుంటున్నాం సో లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ ఇంటూ హైట్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ ఇంటూ హైట్ మూడు కూడా లెంత్ కలాంటివే కాబట్టి ఎం పవర్ జీరో ఎల్ పవర్ త్రీ టీ పవర్ జీరో అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ డెన్సిటీ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి డెన్సిటీ అంటే మాస్ ఆక్యుపైడ్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్లో ఎంత మాస్ అయితే ఆక్యుపై అయిందో దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే డెన్సిటీగా చెప్పుకుంటాం సో మాస్కి ఏంటి అంటే ఎమ్ము అదేవిధంగా ఇక్కడ డెరైవ్ చేస్తున్నాను చూడండి మాస్కి ఎమ్ము వాల్యూమ్కి ఎల్ పవర్ త్రీ పైన రాసుకున్నాం కదా ఎల్ పవర్ త్రీ సో దాని ప్రకారం మనకి ఏమవుతుందంటే ఎం పవర్ వన్ అవుతుంది ఎల్ పవర్ డినామినేటర్లో ఉన్నది న్యూమినేటర్లోకి వస్తే ఎల్ పవర్ మైనస్ త్రీ అవుతుంది ఇక టైం అనేది ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు కాబట్టి టీ పవర్ జీరోగా తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ తీసుకున్నట్లయితే డెన్సిటీ తర్వాత ఆ స్పీడ్ కానీ వెలాసిటీ కానీ తీసుకోవచ్చు స్పీడ్ ఆర్ వెలాసిటీ స్పీడ్ అనేది స్కేలార్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే మనం డైరెక్షన్తో సంబంధం లేకుండా చెప్తే దాన్ని స్పీడ్ అంటాం డైరెక్షన్ కూడా మనం చెప్పాలి అనుకుంటే దాన్ని వెలాసిటీగా చెప్పుకుంటాం అందుకే స్పీడ్ అనేది స్కేలార్ క్వాంటిటీ ఈ వెలాసిటీ అనేది వెక్టార్ క్వాంటిటీ సో ఏది ఏమైనప్పటికీ వాటి యొక్క యూనిట్స్ అనేవి సేమే కాబట్టి స్పీడ్ అండ్ వెలాసిటీ కనుక తీసుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం అంటే స్పీడ్ రెగ రాసుకుందాం స్పీడ్ ఫార్ములా ఏంటి స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు ఓకే స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ పర్ టైం ఓకే ఒక యూనిట్ టైంలో ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది డిస్టెన్స్ అనేది లెంత్ కాబట్టి ఎల్ అవుతుంది టైం అనేది టీ కాబట్టి టీ అవుతుంది అంటే ఎం పవర్ జీరో ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ డినామినేటర్లో అనేది పైకి వస్తుంది ఓకే వెలాసిటీ రాసుకున్నాం ఇప్పుడు వెలాసిటీ రాసుకున్నట్లయితే వెలాసిటీ వెలాసిటీ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైము ఓకే అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ మనం ఏమంటాం అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం దట్ ఈక్వల్స్ టు ఓకే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ లెంత్ కాబట్టి ఎల్ బై టీ అవుతుంది సో ఎం పవర్ జీరో ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి వస్తే ఓకే మొమెంటం రాసుకుందాం మొమెంటం అంటే మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఇట్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ మరి మాస్కి మనకు తెలుసు ఏంటంటే ఎమ్ము వెలాసిటీకి పైన రాసుకుందాం మనం ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ వన్ అంటే ఎం పవర్ ఎం పవర్ వన్ ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ వన్ అవుతుంది మొమెంటం మొమెంటం ఈజ్ ఏ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ దట్ ఈజ్ పొజిస్ట్ డ్యూ టు ద మోషన్ ఆఫ్ ది బాడీ ఒక బాడీ అనేది మోషన్లోకి వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క మాస్ని అదేవిధంగా ప్రో వెలాసిటీని కనుక మనం ప్రొడక్ట్ చేస్తే వచ్చిందని మనం ఏమన్నా అంటే మొమెంటంగా తీసుకున్నాం మూమెంట్ అదనమాట ఓకే నెక్స్ట్ యాక్జలరేషన్ యాక్జలరేషన్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు అండి చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీనే మనం ఏమంటాం అంటే యాక్జలరేషన్ అంటాం అంటే యాక్జలరేషన్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ అంటే వెలాసిటీ బై టైంగా రాసుకోవచ్చు చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ బై టైం మరి మనకి వెలాసిటీకి ఏం వచ్చింది అంటే ఎం పవర్ జీరో వచ్చింది ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎం పవర్ జీరో ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ వన్ వచ్చింది ఓకే టైం టీ మరి ఇది పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి సో ఎం పవర్ జీరో ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ టూ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ ఫోర్స్ ఫోర్స్ అంటే మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ అంటే అకార్డింగ్ టు న్యూటన్ సెకండ్ లా ప్రకారం మనం ఏం చెప్తాం అంటే ఫోర్స్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ సో యాక్సలరేషన్ అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ
యాక్సిలరేటర్ ఇవ్వడం వల్ల పెరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకి మాస్కి జనరల్గా ఎం ఓ ఓకే అదేవిధంగా యాక్సిలరేషన్కి ఎం పవర్ జీరో ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ టూ సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఎం పవర్ వన్ ఇఫ్ ద బేసిస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ ద పవర్స్ దాని ప్రకారం మనకి ఎం పవర్ వన్ ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ టూ అవుతుంది ఓకే పవర్లో వన్ ఉన్నప్పుడు మనం పెట్టిన ఎట్టకు పెట్టిన ప్రాబ్లం లేదు కానీ జీరో ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మనం అక్కడ డినోట్ చేయాలండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంపల్స్ ఇంపల్స్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ అండ్ ఆల్సో ద టైమ్ ఓకే జనరల్గా మనకి క్రికెటర్స్ చూస్తుంటాం ఆ క్రికెటర్స్ బాల్ క్యాచ్ చేసేటప్పుడు హ్యాండ్ బ్యాక్ లాగుతారు అనమాట ఎందుకు లాగుతారంటే అక్కడ టైం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటారు ఆ టైం ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఫోర్స్ అనేది వాళ్ళ హ్యాండ్ మీద తక్కువగా పడ్డం అనేది జరుగుతుంది దాన్ని మనం ఏమంటే ఇంపల్స్ అంటాం జనరల్గా ఇంపల్స్కి మొమెంటంకి రెండింటికి కూడా మనకి సేమ్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఉంటుంది సో ఇంకా ఇంకా రాసుకోవాలంటే ఫోర్స్ ఇంటూ టైమ్ ఫోర్స్ ఇంటూ టైమ్ సో ఫోర్స్కి మనకి ఏం వచ్చింది ఇక్కడ ఎం పవర్ వన్ ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ టూ వచ్చింది టైం కంటే ఏం రాసుకుంటాం టీ పవర్ వన్ రాసుకుంటాం సో దాని ప్రకారం మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఓకే ఎం పవర్ వన్ సేమ్గానే ఉంటుంది ఎల్ పవర్ వన్ సేమ్గానే ఉంటుంది టీ పవర్ మైనస్ టూ టీ పవర్ వన్ సో బేసిస్ అనేవి ఎక్వల్ అయితే మనం పవర్స్ని యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ అనేది మైనస్ వన్ అవుతుంది దట్ ఈజ్ మైనస్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వర్క్ అండ్ ఎనర్జీ వర్క్ సో వర్క్ అంటే ఏమనుకుంటామండి మనం వర్క్ అనగానే ఏం చెప్తామంటే ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఓకే ఒక పని జరిగిందని ఎప్పుడు చెప్తామంటే మనం కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ బాడీ యొక్క పొజిషన్లో కనుక చేంజ్ వచ్చినట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే అప్పుడే పని జరిగిందని చెప్తాం అనమాట వర్క్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఫోర్స్కి మనకి ఏమొచ్చిందో చూసుకున్నట్లయితే పైన ఎం పవర్ వన్ ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ టూ వచ్చింది ఓకే డిస్టెన్స్కి ఏంటి ఎల్ పవర్ వన్ లెంత్ కదా అంటేది సో అందువల్ల ఎం పవర్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎం పవర్ వన్ ఎల్ పవర్ టూ టీ పవర్ మైనస్ టూ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ ద వర్క్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా అదేవిధంగా ఎనర్జీ కూడా రాసుకున్నట్లయితే ఎనర్జీ కూడా సేమ్ రాసుకోవచ్చండి ఎనర్జీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కైనటిక్ ఎనర్జీ తీసుకున్నామండి కైనటిక్ ఎనర్జీ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫార్ములా ఏంటండి హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ అన్నాం కాబట్టి ఓకే మా ఇక్కడ ఏమవుతుంది మాస్ అనేది వస్తుంది సో మాస్ అనేది వన్ టైం ఉంటే వెలాసిటీ అనేది టూ టైమ్స్ ఉంది సో మాస్కి ఎం పవర్ జీ సారీ ఎం పవర్ వన్ అవుతుంది వెలాసిటీకి మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ వచ్చింది హోల్ స్క్వేర్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే టూ టైమ్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఎం పవర్ వన్ ఎల్ పవర్ వన్ స్క్వేర్ అంటే ఎల్ పవర్ టూ మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ అంటే టూ టైమ్స్ అని ఇక్కడ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ అలా ప్లస్ అవుతుందని కాదండి సో టీ పవర్ మైనస్ టూ మనకు తెలిసింది వర్క్కి ఎనర్జీకి సేమ్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఉంటాయి అదేవిధంగా యూనిట్స్ కూడా జౌల్ అనమాట సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఎం పవర్ వన్ ఎల్ పవర్ టూ టీ పవర్ మైనస్ టూ నెక్స్ట్ పవర్ పవర్ అంటే ఏంటి పవర్ అంటే వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ టైం ఒక యూనిట్ టైంలో మనం ఎంత పని చేసామో దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే పవర్ అంటాం పవర్ ఈక్వల్స్ టు వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ టైం ఒక యూనిట్ టైంలో ఎంత పని చేసాము మరి వర్క్కి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి వర్క్కి ఇక్కడ ఎం పవర్ వన్ ఎల్ పవర్ టూ టీ పవర్ మైనస్ టూ వచ్చింది ఓకే టైంకి ఏంటి మనకి టీ మరి టీ అనేది పైకి వెళ్ళింది అనుకో ఏమవుతుంది ఎం పవర్ వన్ ఎల్ పవర్ టూ టీ పవర్ మైనస్ త్రీ అవుతుంది నెక్స్ట్ లెవెంత్ ప్రెజర్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటి ఫోర్స్ యూనిట్ ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఆన్ యూనిట్ ఏరియా ఓకే ఒక యూనిట్ ఏరియాలో మనం ఫోర్స్ని అప్లై చేసినట్లయితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే ప్రెజర్ అంటాం ఫోర్స్ బై ఏరియా ఫోర్స్కి యూనిట్ మనకి డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏమొచ్చిందంటే ఎం పవర్ వన్ ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ టూ వచ్చింది ఏరియా అంటే లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ కాబట్టి ఎల్ అనేది టూ టైమ్స్ వస్తుంది దట్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఎల్ అనేది పైకి వెళ్ళింది అంటే ఏమవుతుందంటే ఎం పవర్ వన్ ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ టూ అదేవిధంగా ఎల్ పవర్ మైనస్ టూ మరి ఇక్కడ బేసిస్ అనేవి ఎక్కువలో అయితే పవర్స్ యాడ్ చేయాలన్నాం కాబట్టి ఎం పవర్ వన్ ఎల్ పవర్ మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ అవుతుంది టీ పవర్ మైనస్ నెక్స్ట్ యాంగిల్ యాంగిల్ సో యాంగిల్కి మనకి డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఆర్క్ బై రేడియస్ ఈ యొక్క
సర్క్యులర్ మెటీరియల్స్ కాబట్టి సర్క్యులర్ ప్రాపర్టీస్ కాబట్టి దీనికి మనం డైమెన్షన్ ఫార్ములాని ఏ విధంగా చెప్తాం అంటే ఏముండదు కాబట్టి ఎం పవర్ జీరో ఎం ఎల్ పవర్ జీరో టీ పవర్ జీరోగా చెప్పుకుంటాం ఎందుకంటే రెండో కూడా ఇక్కడ ఆర్క్ అనేది ఒక లెంత్ రేడియస్ అనేది ఒక లెంత్ రెండింటిని కూడా మనం రేషియో చేస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ ఏమవుతుందంటే క్యాన్సిల్ అవుతుంది అందువల్ల మనం సేమ్గా తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఫిజికల్ క్వా నెక్స్ట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఏంటంటే మనకి యాంగులర్ వెలాసిటీ అండి యాంగులర్ వెలాసిటీ అంటే బాడీ అనేది స్ట్రైట్గా వెళ్తే దాన్ని లీనియర్ వెలాసిటీ అంటాం బాడీ అనేది సర్క్యులర్ మోషన్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం ఏంటా ఉంటే యాంగులర్ వెలాసిటీ అంటాం సో అప్పుడు దానికి ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైమ్ ఓకే మరి యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ని మనం ఏమనుకోవచ్చు అంటే యాంగిల్ అనుకోవచ్చు ఇంకా మరి మనకి ఇది ఎం పవర్ జీరో ఎల్ పవర్ జీరో టీ పవర్ జీరో అవుతుంది యాంగిల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే యాంగిల్ అనమాట ఓకే టైం టైంకి ఏంటి టీ ఇప్పుడు ఇది పైకి వెళ్ళింది అనుకోండి ఎం పవర్ జీరో ఎల్ పవర్ జీరో టీ టీ అనేది పైకి వెళ్ళింది కాబట్టి టీ పవర్ మైనస్ వన్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఈజ్ యాంగులర్ యాక్జిలరేషన్ యాక్జిలరేషన్ అంటే మనకి ఇంకొక టీ పెరుగుతుంది అంతే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ యాంగులర్ యాక్జిలరేషన్ సో యాంగులర్ యాక్జిలరేషన్ ఈక్వల్స్ టు యాంగులర్ వెలాసిటీ బై యాంగులర్ వెలాసిటీ బై టైమ్ ఓకే ఇక్కడ ప్రతిదీ నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నానండి సో ఎం పవర్ జీరో ఎల్ పవర్ జీరో టీ పవర్ మైనస్ వన్ అదేవిధంగా టైంకి టీ మరి టీ అనేది పైకి వెళ్ళింది అంటే ఏమవుతుంది టూ టైమ్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఎం పవర్ జీరో ఎల్ పవర్ జీరో టీ పవర్ మైనస్ టూ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ వన్ తీసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఈజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆస్కులేషన్స్ ఆర్ వైబ్రేషన్స్ పర్ సెకండ్ ఒక సెకండ్లో ఏదైనా ఒక బాడీ అనేది ఆస్కులేట్ అవుతున్నట్లయితే ఆస్కులేట్ అవడం అంటే ఏంటండి ముందు టూ అండ్ ఫ్రో మోషన్ ఆఫ్ ఏ బాడీ అంటే ఒక ఉయ్యాలు తీసుకున్నారు అనుకోండి అది ముందుకి వెనక్కి వెళ్తుంది కదా ఒక సెకండ్లో అది ఎన్నిసార్లు అయితే వెళ్ళిందో దాన్ని మనం ఏమంటే ఆస్కులేషన్ ఉన్నాం సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆస్కులేషన్స్ పర్ యూనిట్ టైం సో ఇక్కడ మనకి ఆస్కులేషన్ అనేది పైన నెంబరే కాబట్టి కింద మనకు ఓన్లీ టైం వస్తుంది దట్ ఈస్ టీ ఓన్లీ మనం త్రీ కో టైంలో మాత్రమే రాయం కాబట్టి రిమైనింగ్ కోఆర్డినేట్స్లో కూడా రాస్తాం కాబట్టి ఎం అవుతుందంటే ఎం పవర్ జీరో ఎల్ పవర్ జీరో టీ అనేది పైకి వస్తే టీ పవర్ మైనస్ వన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్త్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఈజ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఓకే సర్ఫేస్ టెన్షన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండి సర్ఫేస్ టెన్షన్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఫోర్స్ అప్లైడ్ పర్ యూనిట్ లెంత్ పర్ ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఇన్ యూనిట్ లెంత్ సో ఫోర్స్ పర్ ఏరియా అయితే అండి మనకి ప్రెజర్ అవుతుందండి అదే వన్ డైమెన్షన్లో లెంత్ అయితే లెంత్ అయినట్లయితే మనం ఏం చేస్తాం అంటే దాన్ని సర్ఫేస్ టెన్షన్గా చెప్పుకుంటాం ఓకే దట్ మీన్స్ ఫోర్స్కి మనకి డైమెన్షన్ ఫార్మ్ ఎం ఎల్ పవర్ టీ ఎల్ టీ పవర్ మైనస్ వన్ లెంత్కి ఎల్ ఈ ఎల్ అనేది పైకి వచ్చింది అంటే ఎం పవర్ వన్ ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ వన్ అండ్ ఎల్ అనేది పైకి వస్తే టీ పవర్ మైనస్ వన్ అవుతుంది కాబట్టి దాని యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్మ్లో ఫైనల్గా మనకి ఏం వస్తుందంటే ఎం పవర్ వన్ ఎల్ పవర్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ జీరో అవుతుంది కాబట్టి ఎల్ పవర్ జీరో టీ పవర్ మైనస్ వన్ అవుతుంది ఫోర్స్కి మనకి టీ పవర్ మైనస్ టూ కదండి సో టీ పవర్ మైనస్ టూ కాబట్టి సో టీ పవర్ మైనస్ టూ టీ పవర్ మైనస్ టూ ఓకే నెక్స్ట్ కో నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ చెప్పుకునేటప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏంటంటే వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ చెప్పుకోవాలండి వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ అంటే ఏం లేదండి వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ అంటే వెలాసిటీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కదా అది ఎంత పర్ యూనిట్ డిస్టెన్స్లో ఎంత చేంజ్ అవుతుందో దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే వెలాసిటీ గ్రేడియంట్గా చెప్పుకుంటాం దట్ ఈజ్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఎంత వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది పర్ యూనిట్ డిస్టెన్స్ ఓకే డిఐఎస్టీఏ డిస్టెన్స్ సో వెలాసిటీ అంటే మనకి ఏం వచ్చింది ఫార్ములా జనరల్గానే ఎం పవర్ జీరో ఎల్ పవర్ వన్ ఎం పవర్ జీరో ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ వన్ ఓకే ఇక్కడ ఇది డిస్టెన్స్ ఏంటి ఎల్ ఓకే దాని ప్రకారం మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఎం పవర్ జీరో ఎల్ అనేది బయటకు వస్తే ఇది మైనస్ అవుతుంది ఇది ప్లస్ కాబట్టి జీరో అవుతుంది టి అనేది మైనస్ వన్గా రాసుకోవచ్చు ఎం పవర్ జీరో ఎల్ పవర్ జీరో టీ పవర్ మైనస్ వన్ అనేది వెలాస్తే గ్రేడియంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎయిటీన్త్ నెక్స్ట్ ఫిజికల
సో దీనికి ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే ఫార్ములా ఫోర్స్ బై ఏరియా ఇంటూ ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ అందుకే నేను వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ని ముందుగా మీకు చెప్పడం జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఫో కోఫిషియంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ సారీ విస్కాసిటీ సో ఫోర్స్కి మనకి ఏంటి వచ్చింది ఎం ఎల్ పవర్ వన్ టి పవర్ మైనస్ టూ అదేవిధంగా ఏరియాకేమో ఎల్ పవర్ టూ వెలాసిటీ గ్రేడియంట్కేమో ఎం పవర్ జీరో ఎల్ పవర్ జీరో టి పవర్ మైనస్ వన్ మరి వీటిని పైకి తీసుకొచ్చినట్లయితే ఇక్కడ ఎం అనేది వన్ టైమే ఉంది కాబట్టి ఎం అవుతుంది ఎల్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ వన్ టైమ్ ఉంది ఇది మైనస్ టూ ఉంది కాబట్టి పైకి వస్తే ప్లస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ అవుతుంది ఎం ఎల్ పవర్ మైనస్ వన్ అదేవిధంగా టీ అనేది పైకి వస్తే ప్లస్ అవుతుంది మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ అనేది మైనస్ వన్ అవుతుంది కాబట్టి ఎం పవర్ వన్ ఎల్ పవర్ మైనస్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ వన్ అవుతుంది ఓకే షో ఫ్యూ మోర్ డెఫినేషన్స్ డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ వీల్ లెర్న్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ థ్యాంక్ యూ